ফ্ল্যাট প্রতারণাকাণ্ডে আলিপুর জজ কোর্টে নুসরাত জাহানের করা মামলার শুনানি পিছলো আলিপুর পুলিশ কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে জজ কোর্টে দারস্থ হয়েছিল সাংসদ অভিনেত্রী নিম্ন আদালতের নির্দেশ ফ্ল্যাট প্রতারণাকাণ্ডে সশরীরে নুসরাতকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে যদিও টাকা ফেরতের পক্ষেই সওয়াল মামলাকারীদের ফ্ল্যাট প্রতারণা কাণ্ড মামলার শুনানিতে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে সাংসদ অভিনেত্রী নুসরত জাহানকে নিম্ন আদালতের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আলিপুর জজ কোর্টে মামলা দায়ের করেন বসিরহাটের সাংসদ আলিপুর পুলিশ কোর্টে চলা মামলা শুনানিতে সশরীরে উপস্থিত না থেকে বারবার আইনজীবীকে পাঠান নুসরত এরপরই আদালত জানায় আইনজীবী নয় বরং সশরীরে আসতে হবে সাংসদ অভিনেত্রীকে এরপরই জজ কোর্টের দ্বারস্থ নুসরত যদিও আদালতকে তিনি বলেছেন সাংসদ হিসেবে সামাজিক বেশ কিছু দায়বদ্ধতা ও পারিবারিক কারণে আসতে পারছেন না এই মামলার পরবর্তী শুনানি চলতি বছর চৌঠা ডিসেম্বর এবং উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্ন আদালত অর্থাৎ আলিপুর পুলিশ কোর্টের তরফ থেকে প্রথমেই বলা হয়েছিল এই ফ্ল্যাট প্রতারণা কাণ্ডে নুসরত জাহানকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে তিনি বার কয়েকবার তার যিনি আইনজীবী রয়েছেন তাকে পাঠিয়েছিলেন আদালতে এবং তিনি হাজিরা দিয়েছিলেন নুসরত জাহানের হয়ে এবং সেক্ষেত্রে মূলত আদালতের যে নির্দেশ ছিল যে আইনজীবী নয় আইনজীবী মারফত নয় নুসরত জাহানকে সরাসরি বা সশরীরে আসতে হবে আদালতে উল্লেখ্য নুসরত জাহান কতটা প্রভাবশালী সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে গড়িয়াহাট থানা এবং আদালতে মামলা দায়ের হয় আদালত পুলিশকে তদন্ত চালানোর পাশাপাশি লালবাজারকেও চিঠি পাঠায় সেই চিঠিতে প্রশ্ন তোলা হয় কেন অভিযোগকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেনি কলকাতা পুলিশ এরপরই লালবাজারের নির্দেশে নড়ে চড়ে বসে গড়িয়াহাট থানা তদন্তে পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ এবং অভিযোগকারীদের বয়ান খতিয়ে দেখে নুসরতের বিরুদ্ধে দায়ের অভিযোগের সত্যতা সামনে উঠে আসে এরপরই নুসরতের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয় এখন প্রশ্ন নুসরতের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হলেও পুলিশ কেন ব্যবস্থা নেয়নি কেন একবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি তাই এই মামলায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মামলাকারী তথা প্রতারিতরা এ বিষয়ে কি বলছেন মামলাকারীরা পুলিশের ভূমিকা পুলিশ যথাযথ পালন করছে না যেটুক পরে কোর্টের থেকে যখন অর্ডার গেছে তারপরে তারা একটা দিয়েছে যে না ঘটনাটা সত্যতা আছে আমরা এতজন চারশো উনত্রিশ জন মোট আছি এরা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রত্যেকেরই বয়স হয়েছে ষাটোর দো কেউ পঁয়ষট্টি কেউ সত্তর শরীর খারাপ সেই অবস্থায় দৌড়ে দৌড়ে ছুটে ছুটে আমরা আসতে পারছি উনি আসতে পারছেন না এদিকে প্রতারিত তথা মামলাকারীদের তরফের আইনজীবী জানান কোর্ট নথিতে নুসরত জাহান আমাদের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পাশাপাশি উনি যেহেতু সাংসদ তাই আদালতে না এসে শুনানি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষেই আবেদন করেছেন নুসরত জাহান তিনি যা কিছু কিনেছেন বা করেছেন সব নিজের টাকায় এমনটাই কোর্ট নথিতে বলেছেন তিনি আবার নুসরতের আইনজীবীর দাবি নুসরত জাহানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা আমার মক্কেলের সশরীরে হাজিরার উপর উচ্চ আদালত স্থগিতাদেশ দিয়েছিল সেই স্থগিতাদেশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আদালত বললে নুসরত জাহান নিশ্চয়ই সশরীরে এসে সহযোগিতা করবেন জানান তার আইনজীবী সরিতা সিনহা এখনো পর্যন্ত কপি থেকে আমরা যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে উনি ইলাবরেটলি ব্যাখ্যা করছেন যে এই টাকার সোর্স কি এবং ইনি একটা উনি এই কোনো এই যেখানে কমপ্লেনেন্টদের যে দাবিটা সেই দাবিটাকে উনি সম্পূর্ণ মিথ্যে বলছেন এবং বলছেন যে উনি ওনারই সম্পূর্ণ এই টাকাটা ওনার ওনার দাবি আছে এবং এই সেই থেকে উনি ওনার যা কিছু কিনেছেন বা একটা বিষয় যেটার উপর বারবার হাইলাইট করছে যে উনি যেহেতু একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তাই জন্য উনি কোর্টে অ্যাপিয়ার করার সময় পাচ্ছেন না এবং করতে চাইছেন না তাই জন্য যাতে মামলাটা ওনাকে অ্যাপিয়ার না করিয়েই যাতে লোয়ার কোর্টে মামলাটা এগিয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি অলরেডি আমাদের হায়ার ফোরাম স্টে দিয়েছে ওনার অ্যাপিয়ারেন্সকে তো সেটাই আজকে লোয়ার কোর্টে ছিল কপি সার্ভ করার জন্য এডিজের কাছে ছিল কপি সার্ভ করার জন্য তো আমরা আদার সারকে কপি সার্ভ করেছি এবং আমাদের স্টেটা এক্সটেনশন হয়েছে ওখানে যা রায় হবে যদি ওনারা বলেন কি আমাদের আসতে হবে আমরা ডেফিনেটলি আসবো নুসেন যারা কোর্টের সাথে একদম জনতার জন্য জন্য যখন দাঁড়ান শি উইল ডেফিনেটলি কাম অ্যান্ড প্রেজেন্ট হার্সেন যদি কোর্ট অর্ডার দেন এখন জোর চর্চা শহরের প্রবীণ নাগরিক যারা মাথার ছাদ পেতে সারা জীবনের পুঁজি ঢেলেছিলেন অভিযুক্ত সংস্থায় তারা এখন প্রতারিত আর টাকা ফেরত পেতে আদালতে আসছেন অহরহ আবার জনপ্রতিনিধি হিসেবে বাধ্যবাধকতার দোহাই দিয়ে হাজিরা এড়াচ্ছেন নুসরত জাহান তাহলে কি সেই প্রভাবশালী তকমাই ঘুরে ফিরে আসছে এই মামলাতেও এই প্রশ্নই উঠছে ক্যামেরায় সঞ্জীব চক্রবর্তীর সঙ্গে অভিরূপা শাহরুপুট কালকাচা নিউজ 
গোপন জোড়া চিঠি বিতর্কের মাঝেই এবার ইঙ্গিত পূর্ণ মন্তব্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের তিনি বলেন যেটা গোপন সেটা গোপন থাকাই ভালো পাশাপাশি নাম না করেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও আক্রমণ শানাতে ছাড়লেন না তিনি রয়েছে রাজ্যপালের গোপন চিঠিতে তা নিয়ে জল্পনার মাঝেই এবার ইঙ্গিত পূর্ণ মন্তব্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের তিনি বলেন যেটা গোপন সেটা গোপন থাকাই ভালো এটা যিনি চিঠি দিলেন আর যিনি চিঠি পেলেন তাদের মধ্যেই গোপন থাক শুধু চিঠি পাঠানো হয়েছে চিঠিতে কি রয়েছে তা বলতে পারবেন যিনি চিঠি গ্রহণ করেছেন তিনি তবে এখানেই তিনি থেমে যাননি ইঙ্গিতে মুখ্যমন্ত্রী ও নাম না করে ব্রাত্য বসুকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি তিনি বলেন জুনিয়র অ্যাপয়েন্টের কথার উত্তর দেব না কোনো আলোচনার প্রয়োজন হলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হবে এখন এটা নিয়ে আলোচনা করার সময় নয় কারণ মুখ্যমন্ত্রীকে টেনশন দিতে চাই না তিনি বিদেশ যাচ্ছেন বিদেশ থেকে ফিরলে এটা নিয়ে আলোচনা হবে and a recipient. I am the sender. I can only say I send a letter. The recipient has to say what is the reaction on that. Because I wanted to communicate something. I won't comment on what my junior appointee has said. Whatever has been sent to the state, this is not the time to discuss this. Because my honorable constitutional colleague, the chief minister, is going abroad. I do not want any tension to be given to her. Let her not take any baggage with her when she is on foreign tour. We will discuss it once she returns. প্রসঙ্গত রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত এ রাজ্যে নতুন কিছু নয় রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার হাল ফেরানো থেকে শুরু করে নির্বাচনী সন্ত্রাস রাজ্যপালের ভূমিকায় বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার কখনো মহিষাসুর তো কখনো রাজ্যপালের পোশাক নিয়ে তুলনা একের পর এক শিকার হতে হয়েছে শাসক দলের কটুক্তে আর এবার ফের রাজ্যপালের ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে মোহাম্মদ বিন তুগলকের প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তারই পাল্টা হিসেবে মিডনাইট অ্যাকশনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল হুঁশিয়ারি মতোই শনিবার রাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দুটি গোপন চিঠি দেওয়া হয় রাজভবনের তরফে কি রয়েছে চিঠিতে তা নিয়ে রীতিমতো গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় রাজ্য রাজনীতির অলিন্ডে সোমবার সে প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন রাজ্যপাল আর তাতেই স্পষ্ট রাজ্যপাল যে একেবারেই হার মানার পাত্র নন এদিকে রাজ্যপালের মিডনাইট অ্যাকশনের হুঁশিয়ারির পরেই তরিঘুরি রাজভবনে ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্রিবেদী সেই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন ওটা মুখ্য সচিব ও প্রাক্তন মুখ্য সচিবের বৈঠক ছিল এদিকে রাজ্যপালের মন্তব্যে সরব শাসক শিবির আশ্চর্য ব্যাপার রাজ্যপালের পোস্ট তো টেনশন দেওয়ার জন্য তৈরি হয়নি কটাক্ষ তৃণমূল রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের কথাতেই স্বীকার করেছেন টেনশন দেওয়ার জন্য তো রাজ্যপাল পোস্ট তৈরি হয়নি কিন্তু উনি নিজেই বলছেন বাইরে যাচ্ছেন আমি টেনশন দিতে চাই না আশ্চর্য ব্যাপার রাজ্যপাল টেনশন দেবেনই বা কেন বা রাজ্যপালের কোনো কার্যকলাপ সরকারের জন্য টেনশনের হবেই বা কেন সব থেকে এখানটাতেই হচ্ছে যে ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ যে করছেন এবং বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন সেটা নিজের কথাতেই প্রকাশ হয়ে গেছে সুতরাং এইসব নিয়ে যত কম আমরা আলোচনা করব ততই ভালো কারণ উনিও হচ্ছেন মিডিয়া লোভী মিডিয়া দিক পাশাপাশি রাজ্যপালকে গুন্ডা বলেও সম্বোধন করেন তিনি না ভ্যাম্পায়ারের মতন আচরণ যে রাজ্যপাল বলেন মাঝরাতে আমি অ্যাকশন নেব সেটা তো গুন্ডা মূল গুন্ডাদের মুখের ভাষা শুনি তারা কাউকে ভয় দেখালে বলে দেখবি রাত্রেবেলা এসে কি করি মাঝরাতে দেখবি কি হয় অ্যাকশন নেব এটা শাসক শিবিরের পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন বিজেপি নেতা শঙ্কু দেব পন্ডা এটা স্পষ্ট যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা নিয়ে টেনশন আছে মন্তব্য বিজেপি নেতার মাননীয় রাজ্যপাল তার ইক্তিয়ার তার দায়রা তার অবস্থানের মধ্যে থেকে সরাসরি রাজ্য সরকারকে গোপন চিঠি দিয়েছেন এবং সেই চিঠিতে তিনি নিশ্চয়ই এমন কোন বিষয় ইন্ডিকেট করেছেন যে বিষয় নিয়ে যদি অস্বস্তির কারণ টেনশনের কারণ রাজ্যে থাকে তাহলে তাদের ইমিডিয়েটলি তা নিয়ে রিয়াক্ট করা উচিত যে ভ্যাম্পায়ার বলে তারা আক্রমণ করেছেন তার যে প্রশাসনিক কমিউনিকেশন সেই প্রশাসনিক কমিউনিকেশন নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু বলার থাকলে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশে বলবেন তবে এটা তো স্পষ্ট হচ্ছে মাননীয় রাজ্যপালের রিয়াকশন থেকে যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেটা নিয়ে টেনশনের অপরচুনিটি আছে 
এখন কি রয়েছে চিঠিতে রাজ্যপালের কথা মতো কোন নতুন টেনশনেই বা পড়তে চলেছে রাজ্য সরকার সে উত্তর দেবে সময় ক্যামেরায় শুভময় দাসের সঙ্গে প্রীতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ক্যালকাটা নিউজ রাজ্যপাল নবান্নে কি চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা রয়ে গেল গোপনই বরং একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য এবং অন্যদিকে রাজ্যপালের মন্তব্য চিঠি রহস্যের জল্পনার পারদ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল আর জল্পনাকে সঙ্গী করেই সরগরম বঙ্গ রাজনীতি রাজ্যপালের গোপন জোড়া চিঠি শনিবার দিনভর সাসপেন্সের পর ঠিক মধ্যরাতে দিল্লিতে এবং নবান্নে জোড়া পত্রাঘাত করেছিলেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস কিন্তু কি রয়েছে সেই চিঠিতে তা যেন রহস্যই রয়ে গিয়েছে আটচল্লিশ ঘন্টা পরেও সোমবার নবান্ন সভা করে মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে তাই সেই প্রশ্নই প্রথম করেন সাংবাদিকরা কিন্তু উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জল্পনা তো জিয়ে রাখলেনই পাশাপাশি আরও বললেন আলোচনা করেও অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব আমি ফিরে এসে বিষয়টি দেখছি আর মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরেই জল্পনা তুঙ্গে রাজনৈতিক মহলে একদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তিনি ব্যক্তিগত চিঠি সরাসরি বলবেন না আবার পর মুহূর্তেই বলছেন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব তার মানে কি কোথাও সমস্যা রয়েছে পক্ষান্তরে তা মেনেই নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী জল্পনা কিছুটা জিয়ে রেখেছেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোসও তিনি বলেন যেটা গোপন সেটা গোপন থাকাই ভালো এটা যিনি চিঠি দিলেন আর যিনি চিঠি পেলেন তাদের মধ্যেই গোপন থাক বিদেশ থেকে ফিরলে আলোচনা হবে The recipient has to say what is the reaction on that. My honorable constitutional colleague, the chief minister, is going abroad. I do not want any tension to be given to her. বিষয়টি গুরুত্ব দিতে না চেয়েও হালকা অস্বস্তি তৃণমূল শিবিরেও তাদের কথায় রাজ্যপাল নিজেই প্রচারের জন্য কৌতূহলের পারদ বাড়ানোর অকারণ চেষ্টা করে যাচ্ছে রাজ্যপালের পোস্ট টেনশন বাড়ানোর জন্য তৈরি হয়নি রাজ্যপালের কোনো চিঠি বা রাজ্যপালের কোনো কাজে রাজ্য সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী টেনশনে পড়তে পারেন এরম কোনো ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না ভাবতেও পাচ্ছি না উনি নিজেই খবর লিক করাচ্ছেন খবর ছড়িয়ে দিচ্ছেন যে উনি রাতে সই করবেন কাকে কাকে চিঠি দেবেন উনি একতরফা প্রচারের জন্য কৌতূহলের পারদ বাড়াবার অকারণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন রাজ্যপাল তো বিজেপিকে সহযোগিতা করে নির্বাচিত সরকারকে দুচ্ছাই করে ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ যে করছেন এবং বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন সেটা নিজের কথাতেই প্রকাশ হয়ে গেছে কোথাও কিছু টেনশনে থাকলে প্রশাসনিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমাধানের বদলে রাজ্যপালকে অশালীন শব্দে আক্রমণ মোটেই সমীচীন নয় পাল্টা প্রতিক্রিয়া গেরুয়া শিবিরের তিনি বিশিষ্ট মানুষ বলে পরিচিত যিনি নাট্য ব্যক্তিত্ব তিনি যে ভাষায় একজন সাংবিধানিক আধিকারিক রাজ্য থেকে আক্রমণ করছেন এটা সাধারণত আনপ্রেসিডেন্ট এটা এটাকে কখনো দেখা যায়নি সেই চিঠিতে তিনি নিশ্চয়ই এমন কোন বিষয় ইন্ডিকেট করেছেন যে বিষয় নিয়ে যদি অস্বস্তির কারণ টেনশনের কারণ রাজ্যের থাকে তাহলে তাদের ইমিডিয়েটলি তা নিয়ে রিয়াক্ট করা উচিত যে ভ্যাম্পায়ার বলে তারা আক্রমণ করেছেন তার যে প্রশাসনিক কমিউনিকেশন সেই প্রশাসনিক কমিউনিকেশন নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু বলার থাকলে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশে বলবেন চিঠিতে এমন কিছু এমব্রাসিংই কথা রাজ্যপাল মহোদয় লিখেছেন যেটা সামনে আনলে মমতা ব্যানার্জির সমস্যা বাড়বে তাই তিনি চিঠি প্রকাশ করছেন না আমি রাজ্যের শাসক দল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করব যে আপনি চিঠি প্রকাশ করবেন আমি রাজ্যপালকে বলতে পারি না আমি রাজ্যের বিরোধী দল নেতা উনি যেমন দু কোটি আশি লক্ষ লোককে প্রতিনিধিত্ব করেন আমি দু কোটি আঠাশ লক্ষ মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন সহ দাবি করছি যে তিনি এই চিঠি প্রকাশ করেন তবে গুরুত্ব দিতে নারাজ বাম কংগ্রেস শিবির প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর কথায় আষাঢ়ে গল্প খেতে রাজ্য রাজ্যপাল নাটক হচ্ছে বাংলা কথা আষাঢ়ে গল্প ও রাজ্যপালের আষাঢ়ে গল্পগুলো 
এগুলোর মধ্যে আমাদের বিন্দু মাত্র ইন্টারেস্ট নেই এগুলো নাটক হচ্ছে একদিকে সরকার জোকার আরেক দিকে রাজ্যপাল আরেক জোকার দুই জোকারের মারামারি রাজ্য রাজ্যপাল নাটকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বেঁচে যাচ্ছে প্রতিক্রিয়া সিপিএম শিবিরের রাজ্যপাল তো সবাইকে ডেকে শুনে এখন একটা হাইলি সাসপিশিয়াস একটা মাঝ রাতে চিঠি ছাড়বো আমি দেখে নেবেন কেন এফার ওফার হয়ে যাবে আমি বলছিলাম রাজ্যপাল নাটক করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অথবা শিক্ষামন্ত্রী তারাও নাটক করছেন লাভের মধ্যে আমাদের রাজ্যের শিক্ষাটা বারোটা বাজছে ওটা দেশের কাছে আমাদের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে তার দায় কিন্তু রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী চিঠি টিঠিগুলো প্রকাশ্যে আনুন না তাহলে তো বোঝাই যাবে রাজ্যপালের চিঠি কি এই অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ ঘিরেই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে নবান্ন রাজভবনের সংঘাত যে মাত্রায় চরমে উঠেছে তাতে এই প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল দুজনেই যেভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন তা যেন জল্পনার পারদ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল ব্যুরো রিপোর্ট কালকাটা নিউজ সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সোমবার হাইকোর্টে আবেদন সিবিআইয়ের হাইকোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে আবেদন সিবিআইয়ের কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা পুলিশ ও সিবিআইকে যুগ্মভাবে তদন্তের রিপোর্ট পেশের নির্দেশের বিরুদ্ধেই এই আবেদন সিবিআইয়ের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার দ্বারস্থ সিবিআই প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই এর বিশেষ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সোমবার হাইকোর্টে আবেদন সিবিআই এর সম্প্রতি কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা পুলিশ ও সিবিআই কে যুগ্মভাবে তদন্ত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেয় বিশেষ সিবিআই আদালত সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে আবেদন সিবিআই এর উল্লেখ্য হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ইডি এরপরও সিবিআই এর বিশেষ আদালতে যুগ্ম তদন্তের রিপোর্ট তলব কেন প্রশ্ন তুলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আগামী বৃহস্পতিবার চোদ্দই সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানি বলে জানিয়েছে আদালত উল্লেখ্য কুন্তল ঘোষের বিতর্কিত চিঠি মামলায় আলিপুর আদালতের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের ভৎসনার মুখে পড়তে হয় সিবিআই কে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তলের বিতর্কিত চিঠির প্রেক্ষিতে সিবিআই এর জয়েন্ট ডিরেক্টর এবং কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জয়েন্ট সিপি কে কুন্তল ও তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক পাশাপাশি প্রয়োজনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্য নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু অভিযোগ এই যৌথ তদন্তের বিষয়ে সিবিআই এর তরফে কোনোরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়নি লালবাজারের তরফে একাধিকবার সিবিআই এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সিবিআই কোনোরকম সহযোগিতা করেনি বলে চিঠি দিয়ে আলিপুর আদালতে জানান কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জয়েন্ট কমিশনার পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেটের তরফেও চিঠি পাঠানো হয় আলিপুর আদালতের বিচারককে এরপরে সিবিআই কে ভৎসনা করেন আলিপুর আদালতের বিচারক শুধু মুখেই নয় ভৎসনা নির্দেশনামা আকারেও দেওয়া হয় আলিপুর আদালতের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশনামায় লেখেন আদালতের উদ্দেশ্য রিপোর্ট জমা দেওয়া নয় আদালতের উদ্দেশ্য সিবিআই এর জয়েন্ট ডিরেক্টর ও জয়েন্ট কমিশনের অফ পুলিস ডিডি লালবাজারের কাছ থেকে একটি যৌথ রিপোর্ট পাওয়া ওভারল্যাপিং মনোভাব প্রত্যাশিত নয় যৌথ সহযোগিতা কাঙ্ক্ষিত উভয় কর্মকর্তা নিম্নলিখিত কাজগুলি করার জন্য যৌথভাবে তারিখ নির্ধারণ করবেন প্রসঙ্গত জেলে বসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে চিঠি লিখেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত তথা তৃণমূল বহিষ্কৃত নেতা কুন্তল ঘোষ চিঠিতে তিনি অভিযোগ জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা জোর করে অভিষেকের নাম বলানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন যার জল গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পরে আবার আলিপুর আদালতে ফিরে আসে মামলাটি এই মামলাতেই ইডি ও সিবিআই এর অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায় সিবিআই এর জয়েন্ট ডিরেক্টর ও কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জয়েন্ট সিপি কে যৌথভাবে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক কিন্তু তদন্তে সহযোগিতা না করায় বিচারপতির ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় সিবিআই কে যুগ্ম তদন্তের রিপোর্ট তলব করেন বিচারক এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই এবার সোচ্চার হয়েছে সিবিআই এখন দেখার আগামী দিনে কোন দিকে মন নেয় কুন্তল ঘোষ চিঠি সংক্রান্ত মামলা অভিরূপা হাজরা রিপোর্ট কালকাটা নিউজ পঁচিশ দফা দাবিতে ফের রাজপথে প্রতিবাদ মিছিলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সোমবার জলপাইগুড়িতে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ আন্দোলনকারীদের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ফের পথে নামলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সোমবার জলপাইগুড়ির রাজপথে মিছিলের পাশাপাশি জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতি ভাতা বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি নিয়ে এদিন পথে নেমেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার অঙ্গনারী কর্মীদের একটা বড় অংশ সংগঠনের অভিযোগ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জুড়ে অত্যন্ত কম ভাতায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজ করতে হচ্ছে এমনকি প্রাপ্য সামান্য ভাতাটুকু প্রতি মাসে নিয়মিত দেওয়া হয় না অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাদ্য সামগ্রী বিল নিয়মিত দেওয়া হয় না 
ফলে কর্মীদের পকেটের অর্থ খরচ করে সেই বিল মেটাতে হয় এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন প্রদান সহ 25 দফা দাবিতে সরব হয় বিক্ষোভকারীরা আন্দোলন বিক্ষোভের সময় তারা এই দিন কার্যত হুশিয়ারি দিয়েছেন যেহেতু তাদের দাবি সমাধান না হলে এরপর তারা অনশনের পথে পদক্ষেপ করবেন এবং আগামী মাস থেকে তারা ডিজিটাল স্ট্রাইক করারও হুশিয়ারি দিয়েছেন এদিন কোতোয়ালি থানার পুলিশ জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভকারীদের বিচ্ছিল আটকে দেয় ফলে দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিক্ষোভকারীরা প্রায় ঘন্টা দুয়েক চলে বিক্ষোভ যার জেরে জেলা শাসকের দপ্তর সংলগ্ন সড়ক প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে যায় সংগঠনের ছ সদস্যের প্রতিনিধি দল জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের মাধ্যমে রাজ্যের নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁচের কাছে পঁচিশ দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেন যে ককের মতন হয়ে গেছে এবার এই দিক থেকে ছুড়ে দেয় ওই দিক থেকে ছুড়ে দেয় এই ব্যাপার হয়ে গেছে আমাদের কারণ ওনারা কেউ বলবে সিডিপিও বলবে ডিপিওর কাছে যাও ডিপিও বলছে এখন আমাদেরকে ওপরে জানাতে হবে ওনার হাতে কিছু কিছু নেই কাজটা আমাদেরকে জোরজবস্তি করে করানো হচ্ছে ভয় দেখিয়ে ধমকে চমকে কিন্তু আমরা এখন আগামী অক্টোবর মাসের এক তারিখ থেকে ডিজিটাল স্ট্রাইকে যাব বলে সেটাও আজকে আমরা এখানে জানিয়েছি আমাদের প্রমোশনের ক্ষেত্রেও আমরা চরম বঞ্চিত হয়েছি তিন হাজার তিনশো ছিয়াত্তরটা পোস্টের মধ্যে আমাদের শুধু চারশো কুড়িটাই নেওয়া নেওয়া হচ্ছে সেখানে বারো পার্সেন্টেরও কম আর যেখানে আমাদের সংবিধানে আমাদের আইন আছে মানে আমাদের অধিকার আছে যে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট নেওয়া বা সেভেন্টি ফাইভ কোনো কোনো স্টেটে তো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা হান্ড্রেড পার্সেন্টও ফিল আপ করেছে সুপারভাইজার পদ সেক্ষেত্রে আমরা বারো পার্সেন্ট এটা কি ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে সেই জবাবটা আমরা কারো কাছে পাইনি তাদের দাবি সপক্ষে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না এখন সেদিকেই সকলের নজর থাকবে জলপাইগুড়ি থেকে দিদাস পাল ক্যালকাটা নিউজ প্রদীপের নিচেই অন্ধকার উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার অঙ্গনবাড়িতে খিচুড়িতে পোকা সঙ্গে আবার পোকার ডিমও কেন্দ্রের বরাদ্দকে অজুহাত করে ফাঁকা মাঠে খেলল শাসক ঘুমটির দুশো চল্লিশ নম্বর বুথের একশো দু নম্বর অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের খিচুড়িতে পোকা পড়ার দাবি একটা দুটো নয় গিজ গিজ করছে পোকা এবং পোকার ডিম সরকার যা দিচ্ছে তা দিয়েই রান্না রান্নায় পোকার অভিযোগে মুখ খুললেন অঙ্গনবাড়ি কর্মী আমাদের তো সরকার দিচ্ছে সেই আন মাস দশ বছরকে চাল ডাল দিয়ে থুচ্ছে এই ঘরে বাসা কালে রেখে দিয়েছি তাদের পোকা হচ্ছে দিদিমণি বলছে ঝেড়ে রান্না করতে দেওয়া আমরা সেইভাবে দিচ্ছি আমরা কি করতে পারি দেখা যাচ্ছে তিন কয়েনটা রয়েছে কি হচ্ছে তারপরে আবার মাল দিয়ে যাচ্ছে ডা রয়েছে তারপরে আবার দিয়ে যাচ্ছে সেই চালগুলো তো রান্না করতে দু চার মাস সময় লাগে তার মধ্যে পোকা ধরে যাচ্ছে কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থ যেন অজুহাতের ভান্ডার অঙ্গনবাড়ির রান্নায় পোকা থাকলেও কেন্দ্রের দিকেই আঙুল উঠল শাসকের শিশু থেকে বৃদ্ধ তৃণমূল জামানায় সকলেই অসুরক্ষিত মন্তব্য বিরোধী মহলের দেখুন এই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বে শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউ নিরাপদে নেই শিশু স্বাস্থ্য চিন্তার মুখে তৃণমূল কংগ্রেসের উচিত এই রাজ্য থেকে অবিলম্বে নিজেদেরকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নেওয়া দার্জিলিং এর আশা কর্মীরা 
हमारी मांगे पूरी करो दस हजार বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দার্জিলিং এ সোমবার সপ্তাহ শুরুর দিনে দার্জিলিং অবরুদ্ধ করল আশা কর্মীরা প্রথমে দার্জিলিং রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে চক বাজারে এসে রাস্তা অবরোধ তারপর দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের সামনে মুহুর মুহু স্লোগান বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আশারা मेन वजह क्या है कि हम लोग का सैलरी बहुत कम है पैंतालीस सौ रुपये मिलता है और काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है और इंसेंटिव तो मिलता है लेकिन वो भी बहुत डिले होता है आशाकर्मी अभिजोग परिश्रम तुलन में प्राप्त पारिश्रमिक व सम्मान मिले ना मात्र साढ़े चार हजार टाक मासिक वेतन देव हम लोग जो डेपुटेशन दिया दीदी बात बोला एक बात है हम लोग बोला ये जो प्रॉब्लम जो स्वास्थ्य दफ्तर से प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद है ये तो सी नहीं करेंगे लेकिन उसमें छह तारीख सिक्स अक्टूबर हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं तादाद में जा रहे हैं हम लोग यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दार्जिलिंग से भी जा रहे हैं छह तारीख के बीच में जब ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा इंक्रीमेंट नहीं होगा और सैलरी जो है जो जो प्रॉब्लम है ये नहीं होगा हंड्रेड पर नहीं आएंगे छ तारीख के बाद पेन डाउन हम लोग काम बंद कर देंगे ये बात हम लोग यहाँ पर बोल दिया पश्चिम बंग आशाकर्मी यूनियन बैनारे ए दिन कर्मसूची नवा है अनलाइने क्ज करार जो स्मार्टफोन मोबाइल रिचार्ज सरकारी कर्मचारी मत आशाकर्मी समस्त छुट्टी घोषणा जीवन बीमा सह पी एफ मातृत्वकालीन छुटर दाबी तुले आशारा दाबी पूरण ना हम आगामी छह अक्टोबर पर पेन डाउन धर्मघट शुरू कर हूमकी आशा यूनियन दार्जिलिंग प्रशांत लाखान्दिर रिपोर्ट कैलकाटा निज़